ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ രട്ടിപൊളി ക്രോക്കറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരുപാട് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായി കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അധികം അങ്ങനെ റെഡ് കളർ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തതാണ് അപ്പം അതൊരു കാൽ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ അവിടുന്ന് റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോൾ അതിനായി ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ മൂന്ന് ഉള്ളി ഒരു രണ്ടര പീസ് ഉള്ളി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിക്കന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചു ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരുന്ന വരുന്ന ടൈമിൽ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എരുവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ലപോലെ വഴന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലി ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആണ് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാകത്തിന് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാതിരുന്നത് അപ്പം ഇതാവില് നല്ല പോലെ വഴന്നതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ചൊന്ന് ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഗീ ആയാലും മതി അത് ചേർത്തിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന ടൈമിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈദ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പതയൊന്ന് ഇങ്ങനെ പതച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പാൽ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു കപ്പ് പാല് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ മാറ്റാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു കുറുകി വരും ഇതിൽ ആ കറുത്ത കുത്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ മസാല ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്പാച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതും ഇളക്കി ഇളക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ടും കുറുകണ്ട പക്ഷേ അതിങ്ങനെ തള വന്നുമ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ടിട്ട് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പാകം ആകുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നല്ല ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അല്പം ഒറിഗാന കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒറിഗാന ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഒറിഗാനയും ആ വൈറ്റ് സോസും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മുട്ട മുട്ടയിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഞാൻ വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ
വേഗ് കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റോളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം ഒരു ഷേപ്പിലും കുറച്ചെണ്ണം ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ആദ്യം മുട്ടയിലും പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സോസൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക നല്ല കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക മുട്ടയിൽ മുക്കിയാൽ അതേ കൈ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയാൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് മുക്കാ മുക്കാ ഭാഗവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് മുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ മസാലകളൊക്കെ നല്ല പോലെ വന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും ആ ഒരു മുട്ടൻ്റെ കോട്ടിങ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി വരികയേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന ടൈമിൽ കോരിയെടുക്കാം കാണുമ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പും ആ ഒരു കളറൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുക പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വൈറ്റ് സോസിൻ്റെയും പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സിങ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു